。Hello， 大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第十五季第三集。春天小学破天荒举办了一场豪赌之夜，这对于新妈这样嗜赌如命的赌徒来说，暂时如同受到了上帝的指引，灵活的穿过人群就来到了赌场。不过新妈的毒品似乎不怎么样，眼见着输了，就压制不住将果汁泼在了糊涂蛋脸上。校长很满意学生为主席策划这次活动，一切都有条不紊，井然有序。然而美好的东西总是有期限的，辛巴在女儿经营的赌徒摊位成了大赢家，兴冲冲的跑去兑现奖金，谁知得到答案竟然是这是慈善性质的赌博，筹码只能兑换成。成饭票，或者是和红发威力共度良宵。然而辛巴可不会就这样善罢甘休，直接揪住学生会主席的脖领子就要钱。这样的动静自然引起了其他家长注意。得知赌场是非盈利的之后，纷纷开始破坏赌博道具。最后，整个场地自然是一片狼藉。校长很遗憾的告诉马丁：“你还是引咎辞职吧，不要当学生会主席了。”校长的好傀儡，老师的好公仆，就这样悲壮退场。但这个职位还是得有人顶替。于是公告栏上很快张贴了学生会主席竞选报名。这对于新小妹。妹来说还是很有吸引力的。很快，他就在顶端上写下了自己的名字。没想到小胖子对这个位置也有想法。别人他是个不良少年，还是很有人气的，因为他有所有考试的答案，甚至连小爱需要的房产证资格考试答案都有。就这样，小胖子赢得了老师和学生的推崇。辛小梅一想到自己赢不了，就郁郁寡欢。博辛吧，作为脑回路奇才，很快就想到了方法，可以散布小胖子的谣言。于是就开始装作小胖子的样子，各种恶搞。辛妈告诉他，依旧可以做你自己，只是换一个方式，但。是新小妹拒绝了，她必须坚持自己的政策，那就是为学生服务。时间来到竞选投票那一天，新小妹所说的增设法语课程，在学生和老师中都反响平平。反观小胖子，只是说出了自己的名字就能够收获台下的欢呼声。看众人对小胖子如此推崇，新小妹似乎是输定了。但这场比赛还远没有结束，新小妹轻轻的开口，唱出了自己的心声：“我不够酷，不穿牛仔裤，还曾经用苹果向老师贿赂，但我每一次成绩都是为大家苦读，我不会不安，就算有再重的任务。”我会埋头苦干，即使大家都在玩，孩子们呀，不要为我投票，除非你们想要一个高效的领导。我会和老师谈判，和校长斡旋，让每一个孩子拥有更好的明天。最好的拉票就是真诚的心和美好的愿景。新小妹的歌无疑让所有人都看到了美好的将来，如众星捧月一般，孩子们高高举起了他们的新领袖。新小妹当选是学生们众望所归，但不是校方的选择。校监就很不满意这个有思想、为学生考虑的女孩，校长也深有同感。新小妹的号召力太强了。同为女性，小爱知道新小妹弱点在哪里——虚荣心。刚就任的学生会主席被请到了教师休息室，所有教职员工都在里面等待着他。小爱将他带到了镜子面前，告诉他：“身为学生会主席，外在形象不行，那就改造一下吧，刷翘睫毛，戴上项链，做个头发，漂亮衣服，漂亮鞋子，美容美甲。”眼前这华丽的阵仗没有改变新小妹的初心，那就是坚定不移的为学生服务。然而，当她头发披在了肩上，姣好的面容陷于镜子之前，说过的话。突然有些动摇，他开始关注着华美的服饰和闪耀的首饰，称自己为女王，而学生就是他的子民。在全体教职员工的包裹中，他似乎也已被他们所同化。新妈也十分满意，新小妹焕然一新，这让她的女儿看起来像个成功人士。新小妹看着自己的打扮，觉得稍稍有些过头。不过谁说好看就不能做正事了呢？华美的装扮和无上权力，让新小妹举手投足之间就能成为春田小学头版头条。得知主席要去教师休息室，记者眼镜在询问老师。是否会在里面取笑学生？新小妹自然说这是不可能的，但很快就被打脸了，因为里面正在嘲笑眼镜仔。新小妹有些尴尬的关上了门。她此时前来主要是为了新提案，她希望老师上课前能多和有困难的学生交流，或者将老师的电话告知学生，以便他们有问题能够及时询问。为了说服老师们，她还收集相关的教育新闻，但他们早已准备另一套方案来对付她。简单来说，新小妹需要做的就是当一个华而不实的花瓶，尽情的散放自己的光芒。当然，如果还想要学习的话，校长还可以给他自习室的官方钥匙，让他随时来学校自习，而且只需要在授权书上签字就可以了。年轻小姑娘还没有学会谨慎，就签下名字把自己给卖了。当她反应过来的时候，已经为时已晚。新小妹讲述着作为学生会主席的诸多特权，新妈自然十分骄傲女儿所取得的成就。新小妹表示自己一定会是最成功的主席，然而小新却已经看到了背后的一切，那就是新小妹被利用了，她只是校长的棋子。此时的校。
校长正为自己兼技得逞无比兴奋。再见了，音乐、美术、体育课，完美的校园生活就此开始。这里将再也没有欢声笑语。红发威力也十分开心，他可以边喝酒边除草，再也没有约束。看着一无所知新小妹，小新只想说：妹妹是个大傻瓜。当新小妹带领着同学们来到了音乐教室，却意外的发现里面空无一物，体育馆中器材也被搬空了，所有课外活动都被取消，并且没有课程填补这一大段空白时间。当看到这样的文件，竟然是由新小妹签署之时，他立刻成为了众矢之的，就连美术室也被整个搬迁走了。他这才知道校长背叛了自己，但是一个巴掌也拍不响，他也要负责任。同学们当时有多爱戴，现在就有多失望。小新告诉妹妹，他让学校变得更糟糕了，而且他本就不应该试图改变这所烂学校。新小妹重新让自己恢复了原样，他已经知道他们麻痹自己，然后利用他毁掉他。新爸告诉女儿，他应该奋起反抗。新小妹气势汹汹的来到学校，希望校长能给自己一个说法。然而得到只有轻飘飘的一句：“学生会本来就是浮云，没什么用。”就连他的委任书都是随便扯来一张纸写的。好吧，新小妹妥协了，她只有最后一个要求，希望能够对同学们再说几句话。首先，他宣布自己辞去学生会主席一职，然后他提出了最后一项提案，那就是发起一场集体罢课，立刻、马上。校长一听不妙，连忙抢过话筒，表示参与罢课的学生都会遭到处分，除非全员罢课。好家伙，那不是在教他们做事？很快，所有的同学都跑出了课堂，开始罢工。校长只得求新小妹帮自己找回学生，诉说自己也是逼不得已，毕竟预算太少了。新小妹则表示归还美术、音乐课，否则免谈。看着学生们的抗议。越来越激烈，甚至还边说绕口令，校长深感头疼。新妈对他说：“能不能就恢复这些课程呢？”校长反问他：“那你愿意掏钱吗？”掏钱，新爸第一个站出来反对，劝说无果。新妈只好来到新小妹身边：“你怎么能这么做呢？这是你哥才会做的事啊！”一旁的小新听到后，还有这等好事，当即就抓起石头砸玻璃。很可惜，弹回去了。新小妹没有理会哥哥的小插曲，对母亲表示：“让学校变得更好，本来就是自己的职责。”新妈说：“那可以在体育馆里挂些彩纸呀。”新小妹回答：“是啊，可惜彩纸也被他们没收了。”这下连新妈也愤怒了。这是人干的事儿，好不容易说动了新妈，警察又赶了过来。不过新小妹几句话就说动了警察。那好吧，那就一起罢课吧。就这样，罢课持续了几天，也没有消停的迹象。电视台采访的专家也表示，没有音乐美术孩子比一般人的失业率更高。社会各界人士、各个物种也加入了这场抗议，就连红发威力也开始向孩子们倒戈，希望校方能够听取学生的意见。但校监不这么想。擒贼先擒王，新小妹是很优秀，可惜小庙容不下大佛，她应该转去她该去的学校。正当新小妹还在激励孩子们的时候，广播响起，她被转到了春田英才学校。她没有拒绝的权利，校车已经在等了。回望她领导这些同学们，只能期望他们能够跟她用邮箱联系了。新小妹很快来到她的新学校，好家伙，这豪华，这气派，这礼貌的同学，要不是她换学校，都不知道春田镇还有这样的好学校。见新小妹喜欢，奥托也觉得这不是。为一种好结局。不过辛爸可不同意女儿来这里读书，因为他不想开这么远的路程来送她上学。最终，春田小学恢复了音乐、体育、美术课。良好的形象总会让人从心底认同，美貌与智慧并存，确实能够让人走得更远。然而，当外表的浮华掩盖了赤诚之心，喧宾夺主控制了一切，到最后只能是金玉其外，败絮其中的结局。人类从骨子里就希望能够得到别人的肯定，所以很难拒绝扑面而来的鲜花与掌声、崇拜与服从。然而，一味的。沉浸在虚伪的赞扬声中，只会令人忘记初心，迷失于虚荣的荒野。就像原本一心为公、企图优化学校的新小妹，也不免为了一己私欲，放弃心中的追求。当学生会主席成为追名逐利的工具，所谓的为学生服务，就只是一场虚幻的泡影。从云端坠入地狱，有时只需要一个小小的签名。更何况，在表面的迎合之下，隐藏的是更深的阴谋。善于利用人心弱点的人，无疑是最可怕的，甚至可以兵不血刃的击溃敌人，抹黑对手。然而，这样的人无疑也是最脆弱的，因为谎言总有被戳破的一天。等待它的最终结局，只能是不留余地的反击。在众说纷纭的时代，鲜花与赞美无处不在。不要为外界的浮云蒙蔽了双眼，而走向被捧杀的结局。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。